हे गाइस मैं हूं आपका इन्फरटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही डेंजरस आइलैंड के बारे में जिसका नाम है द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको अमेजिंग माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं रियल लाइफ में कैसा दिखता हूँ तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जेड एंड अब आते हैं वहां पे सबने टॉपिक पर सो नॉर्थ सेंटिनल आईलैंड अंडमान आईलैंड के ग्रुप में से एक आईलैंड है और ये आइलैंड सेंटेनिलीज लोगों का घर है सेंटेनिलीज लोगों ने बाकी सारी दुनिया से सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए हैं और ये लोग अपने आइलैंड को एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग उन कुछ ग्रुप्स में से हैं जिनको मॉडर्न सिविलाइजेशन ने टच भी नहीं किया है नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड साइज में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है इनफैक्ट इसका एरिया सिर्फ सिक्सटी किलोमीटर स्क्वायर है और ये आईलैंड मोस्टली फॉरेस्ट से कवर्ड है और इसके आस एक रिच एक्वाटिक लाइफ प्रेजेंट है सो so, ऐसा क्या है जो सेंटेनलीज लोगों को दूसरे ट्राइबल लोगों से अलग बनाता है वेल नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड के लोग लगभग 60,000 साल से इसी आइलैंड पर रहते आ रहे हैं बिना आउटसाइड वर्ल्ड के इंटरफेरेंस के और सेंटेनलीज लोग इतने ज्यादा टाइम के लिए हमारी दुनिया से दूर रहे हैं कि उनकी और हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है और आज के टाइम पर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसे सेंटेनलीज लोगों की लैंग्वेज आती हो मतलब उनसे बात करके एक शांति रास्ता ढूंढने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि अगर आप वहां बात करने जाएंगे तो उससे पहले ही मार दिए जाएंगे सिर्फ लैंग्वेज बैरियर ही एक दिक्कत नहीं है पर ऐसा है कि सेंटेनलीज इतने एक्सट्रीम आइसोलेशन में रहे हैं कि उनकी बॉडी ने मॉडर्न वर्ल्ड डिजीजेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप नहीं की है और हमारा जुकाम भी उनकी जान ले सकता है आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पोर्ट ब्लेयर जो कि एक अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश सिटी है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है पर इन दोनों सिविलाइजेशन में 60,000 साल से ज़्यादा का अंतर है सेंटेनलीज लोगों को आग भी बनानी नहीं आती है और ये एग्रीकल्चर की भी कोई नॉलेज नहीं रखते हैं ये अपनी जिंदगी हंटिंग फिशिंग और जंगली पौधे खाकर निकालते हैं और इन्होंने कुछ सिंपल बट पावरफुल वेपन्स भी बना लिए हैं जैसे कि भाले और तीर कमान जिसके यूज से हंट और जरूरत पड़ने पे अपनी सुरक्षा भी करते हैं सेंटेनलीज लोगों ने बहुत सालों से वॉयेंटली अपने आइलैंड को बचा के रखा है जिसका ये कंक्लूजन निकलता है कि वो अपनी चॉइस से अकेला रहना चाहते हैं बहुत सालों से ये न्यूज में आता रहा है कि जो भी व्यक्ति नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड पे गया उस पर या तो हमला हुआ है या उसे मार दिया गया है इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान वहां पर एक्सीडेंटली गया या इंटेंशनली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से जुड़ा वन ऑफ द अर्लीस्ट इंसिडेंट 1896 में हुआ जब एक इंडियन अपराधी पोर्ट ब्लेयर की जेल से फरार होकर इस आइलैंड पर आ पहुंचा और सेंटेनलीज लोगों ने उसे कुछ देर बाद मार दिया फिर 1974 में नेशनल जोग्राफिक की टीम वहां की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने गई और उनकी बोट पर तीरों से हमला कर दिया गया और उनमें से एक तीर डायरेक्टर के लेफ्ट पैर में आके लगा फिर नाइनटीन में एक कार्गो शिप प्रेम के क्रू मेंबर्स पर सेंटेनलीज लोगों ने अटैक कर दिया जब उनका जहाज आइलैंड के नजदीक आकर खराब हो गया जहाज के क्रू मेंबर्स एक हफ्ते तक फ्लेयर गन्स कुल्हाड़ी और मेटल पाइप की मदद से उनसे लड़ते रहे जब तक उनके लिए इंडियन नेवी की मदद नहीं आ गई पर ऐसा नहीं है कि नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड से हमारे सिर्फ नेगेटिव एनकाउंटर्स ही हुए हैं नाइनटीन में त्रिलोकनाथ पंडित और उनके कुछ लोगों का एक पॉजिटिव एंड पीसफुल एनकाउंटर हुआ सेंटेनलीज लोगों के साथ उन्होंने सेंटेनलीज लोगों को नारियल बांटे जो आइलैंड पर नहीं उगते हैं और सेंटेनलीज लोगों ने त्रिलोकनाथ जी का ये गिफ्ट एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया इस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड की रिसर्च और स्टडीज पर रोक लगा दी ताकि कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या कोई विजिटर सेंटेनलीज लोगों में मॉडर्न जर्म्स ट्रांसफर ना कर दे इंडियन गवर्नमेंट ने यह अच्छा जाहिर की कि उनका उस आइलैंड के निवासियों से इंटरफेयर करने की कोई डिजायर नहीं है और ना ही गवर्नमेंट उस आइलैंड पर लॉ एनफोर्स करना चाहती है वेल well, टेक्निकली स्पीकिंग इंडियन गवर्नमेंट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की प्रोटेक्टोरेट बन चुकी है और 2004 की सुनामी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजे ये सोचकर की सेंटेनलीज लोग बच नहीं पाए बट फॉर्चुनेटली सेंटेनलीज लोग पहले ही ऊंचे ग्राउंड पर चले गए थे सुनामी से बचने के लिए दो साल बाद दारू के नशे में धुंध दो मछुआरे अपने काम चलाऊ लंगर के फेल होने के कारण नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ जाने लगे 
दूसरे मछुआरों ने उन्हें वार्न करने की कोशिश भी की पर वो नशे में इतने डूबे हुए थे कि वार्निंग्स को नोटिस भी नहीं किया और उस आइलैंड के नजदीक पहुंच गए सेंटेनलीज लोगों ने उन दोनों मछुआरों को अपने तीर कमान से मार दिया इंडियन कोस्ट गार्ड ने उन दोनों मछुआरों की बॉडीज को रिकवर करने की कोशिश की पर उनके हेलीकॉप्टर्स पर भी तीरों का आक्रमण कर दिया गया इवेंचुअली उन्होंने गिव अप कर दिया ये देख कर उन दोनों की लाशों को मिट्टी में दफना दिया गया है और इस इंसिडेंट के बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने उस आइलैंड के चारों ओर एक तीन मील लंबा एक्सकलजन जोन एस्टेब्लिश करवा दिया है ताकि वो सेंटेनलीज लोगों को बचा पाए और उन लोगों को भी जो वहाँ पे गलती से जा सकते हैं जैसा कि आपने देखा कि सेंटेनलीज लोग इतने सेकल्डेड रहते हैं और इसी कारण हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते ऑल वी नो इज वो हंटर गैदरर्स की कैटेगरी में आते हैं जो इस आइलैंड पर एग्रीकल्चर की डिस्कवरी से पहले माइग्रेट कर चुके थे ये अपने घर पाम लीव्स और बेलों से कंस्ट्रक्ट करते हैं जिन हेलीकॉप्टर पर तीरों का हमला हुआ था उन्हें चेक किया गया तो ये पता लगा कि ये अलग अलग टाइप के एरोज यूज करते हैं हंटिंग फिशिंग और डिफेंस के लिए एंड इट्स इम्पॉसिबल टू नो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पॉपुलेशन कितनी है पर कुछ एस्टिमेट्स हैं जिनकी रेंज 50 टू 500 तक जाती है पर चाहे ये आइलैंड कितना भी इंटरेस्टिंग हो हम एक साथ सहमति से कह सकते हैं कि सेंटेनलीज लोगों को अकेला छोड़ देना ही बेस्ट ऑप्शन है दुनिया के मोस्ट डेंजरस आइलैंड पर सो so, कैसी लगी ये वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें क्योंकि आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको इस आइलैंड पर जाने का मौका मिला तो आप जाएंगे या नहीं और इतने ऑसम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अगर आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जेड एंड लास्टली थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई नेम इज जेड एंड आई एम साइनिंग आउट